الحمد للہ نحمد و نستعین و نست غفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاحت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتُعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَغَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّ أَصْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْلَ الْحَدِيِّ حَدِيِّ مُحَمَّدِ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَا وَكُلَّ بِدَعَةٍ لَلَالًا وَكُلَّ لَلَالَةٍ فِي நிகரில்லா பேரன் புடையோனுமாகிய எல்லாமல்ல அல்லாகுவின் திருப்பையரால் ஆரமம் செய்கின்றேன். அந்த வல்லனாயனின் வட்டா பெருந்தருனை அல்லாகுவின் இருதி தூதர் நம் உயிரனும் மேலான நபிகள் நாயகம் சல்லலாகு அலையுவசல்லம் அருகளின் மீதும் அன்னாரின் வலிமுரையை நெரிதவராமல் பின்பட்டிய அன்பிர் குரிய பெரியோர்களே தாயிமார்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாகு ரப்புல் அலமீன் இந்த உலகத்திலே மனிதர்களாகிய நாம் படைக்கப்பட்டதின் நோக்கத்தை பற்றி பல்வேறு வசனங்களில் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் வமா உமிரு இல்லாலி அபுதுல்லாக முகுலிசினலகுத்தீன் ஹுனப்பா அவர்கள் கட்டலையிடப்பட்டதெல்லாம் மனிதர்களாகிய நமக்கு அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் கட்டளையாக பிறப்பித்திருப்பதெல்லாம் நாம் எவையெல்லாம் அசத்தியமோ அந்த அசத்தியங்களை விட்டும் விலகி சத்திய நெறியில் நின்றவர்களாக இந்த மார்க்கத்தை கலப்பற்ற முறையில் பரிசுத்தமான முறையில் ஆக்கி அல்லாகுவை வணங்க வேண்டும் இப்படித்தான் அவர்கள் கட்டளையிடப்பட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் இறைவனுடைய ஆற்றல்களாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய ஆற்றல்கள் அவனுடைய பண்புகள் அவனுடைய வணக்க வழிபாடுகள் அவன் நமக்கு மார்க்கமாக்கிய சட்ட திட்டங்கள் இப்படி மார்க்கத்துடைய எந்த ஒரு அம்சமாக இருந்தாலும் தௌஹீதினுடைய எந்த ஒரு அம்சமாக இருந்தாலும் நாம் இறைவனுக்கு இணை கற்பித்து விடாமல் அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் என்பதைத்தான் அல்லாஹ் நமக்கு கட்டாய கடமையாக்கி இருக்கின்றான் கடுகளவும் அணு அளவும் இணை வைத்து விடாமல் அவனை வணங்குங்கள் என்று அல்லாஹ் நமக்கு உத்தரவிடுகின்றான் இதுதான் நாம் இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்டதின் நோக்கம் இந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் அல்லாஹ் நம்மை படைத்திருக்கின்றான் ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு குழப்பங்கள் பல்வேறு சூழ்நிலைகள் இதற்கு தோதுவாக அல்லாஹ் நமக்கு எதை அடிப்படை நோக்கமாக ஆக்கியிருக்கின்றானோ அதை நாம் மறந்து விடுகின்றோம் ஒருபோதும் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவன் இறைவன் எந்த தௌஹீதை நிலைநாட்டுவதற்காக எந்த இணைவைப்பை நாம் அழித்து ஒழிப்பதற்காக நம்மை படைத்திருக்கின்றானோ அந்த லட்சியத்திலே அந்த நோக்கத்திலே நாம் குறை வைத்து விடக்கூடாது திசை மாறிவிடக்கூடாது 
திசை மாறி விட்டோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய மறுமை வாழ்வு நாசமாகிவிடும் நபி யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சிறைச்சாலையிலே இருக்கும் பொழுது தன்னோடு இருந்த அந்த சிறை தோழர்களுக்கு அவர்கள் ஒரு வாசகத்தை சொல்கிறார்கள் திருமலை குரானிலே பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் அதை சொல்லி காட்டுகின்றான் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவிற்கு எந்த ஒன்றையும் இணை இணை கற்பிப்பது எங்களுக்கு தகுதியானது கிடையாது இது அல்லா எங்களுக்கு செய்த மிகப்பெரிய ஒரு பேரருள் இது மனித குலத்திற்கு அல்லாஹ் செய்த ஒரு பேரருள் அக்சரன் என்றாலும் அதிகமான மக்கள் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இல்லை என்று யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹ் இந்த உலகத்திலே நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய அருட்கொடைகளிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு அருட்கொடையாக இறைவனுக்கு இணை கற்பிக்காமல் நாம் வாழ்கிறோம் அல்லவா இறைவனுடைய ஏகத்துவ கொள்கையை புரிந்து நாம் வாழ்கிறோம் அல்லவா இறைத்தான் இறைவன் மனித குலத்துக்கு செய்த மிகப்பெரிய பேரருளாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய ஏகத்துவத்தை விளங்கிய மக்களுக்கு மத்தியிலே இணை வைப்புக்கு எதிரான பிரச்சாரங்களை செய்வதிலே ஒரு சலிப்பு காணப்படுகிறது அல்லது சொன்னதையே நாம் திரும்ப திரும்ப எப்படி சொல்லிக் கொண்டிருப்பது என்கின்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது தாயை தனியக்கூடாது கருதா வழிபாடு அது இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் சமூகத்திலே ஊறி போயிருக்கக்கூடிய மௌலது அதுபோன்று பில்லி சூன்யம் நம்பிக்கைகள் தர்கா கொடியேற்றங்கள் இன்னும் எவ்வளவோ சிற்கான காரியங்கள் சமூகத்திலே மூழ்கி போயிருக்கிறது இந்த இணை வைப்புடைய விபரீதத்தை நாம் புரிந்து கொண்டால் தௌகியனுடைய சிறப்பை நாம் புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இதை தவிர வேறு எதையும் நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த அளவிற்கு இது மிகச் சிறந்த ஒரு காரியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது அற்பமான ஒரு வாழ்க்கை நாம் கண்மூடி முழிப்பதற்குள் மிக விரைவாக காலங்கள் அது உருண்டோடிவிடும் கரைந்தோடிவிடும் ஆனால் மறுமை வாழ்க்கை என்பது அது நிரந்தரமான முடிவே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நாம் மரணிக்கக்கூடிய நிலையிலே அல்லாவிற்கு இணை கற்பித்த நிலையில் மரணித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அதை விட ஒரு துர்பாக்கிய நிலையை நாம் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க கூடாது என்ன காரணம் இந்த இணை வைத்தல் என்பது அது முடிவே இல்லாத நரகம் வமை யுஷ்ரிக்கு பில்லாகி பகத் ஹர்ரம் அல்லாஹு அலேஹில் ஜன்னா யார் அல்லாவிற்கு இணை கற்பித்து விட்டானோ இணை கற்பித்த நிலையில் மரணித்து விட்டானோ அவனுக்கு அல்லா சொர்க்கத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் அவர்களுடைய ஒதுங்குமிடம் நரகம்தான் வேற எந்த ஒரு பாவத்திற்கும் அல்லாவோட போல அளவில் அந்த பாவத்தை மன்னிக்க மாட்டேன் என்று அல்லா சொல்லவில்லை இன்னல்லாவில் அல்லா அவனுக்கு இணை கற்பிக்கப்படுவதை ஒருபோதும் மன்னிக்கவே மாட்டான் வேற எந்த பாவத்துக்கு அல்ல அது மன்னிக்கப்படாத பாவம் என்று அல்ல சொல்லவில்லை மனிதர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய குற்றங்களாக இருந்தாலும் அதற்கு தண்டனை இருக்கிறது அல்ல யாருக்கும் அனுளவு அநியாயம் செய்ய மாட்டான் அந்த தண்டனையை அனுபவித்த பிறகு என்றைக்காவது ஒரு காலம் நாம் சொர்க்கம் சென்றுவிட முடியும் அதற்காக பிற மனிதர்களுக்கு நாம் துரோகம் செய்யலாம் அநியாயம் செய்யலாம் என்று விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது ஆனால் அதை விடவும் மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் எது என்று சொன்னால் அல்லாஹ்க்கு இணை கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு குற்றம் நாம் அல்லாஹ்க்கு இணை கற்பிக்காமல் வாழ்கிறோம் அல்லவா இந்த தௌஹீர் என்பது நம்மை மறுமையில் கண்டிப்பாக காப்பாற்றும் சைவுல் புகாரியிலே ஏழாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மறுமை நாளிலே மகசூர் மைதானத்திலே மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட்டப்படும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இணை கற்பித்து வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் எதனை இணை கற்பித்தார்களோ அவை எல்லாம் அங்கே காட்சி தரும் சூரியன் அங்கே காட்சி தரும் 
சூரியனை கடவுளாக வணங்கியவர் அதற்கு பின்னால் செல்வார்கள் நரகத்தில் போய் விடுவார்கள் சந்திரன் அங்கே கொண்டு வரப்படும் சந்திரனை கடவுளாக வணங்கியவர்கள் அதை பார்த்தவுடன் அதற்கு பின்னால் சென்று நரகத்திலே விடுவார்கள் இப்படி உலகத்திலே வாழும் பொழுது எதை எதை வணங்கினார்களோ எந்த சிலைகளை வழிபட்டார்களோ அவைகள் எல்லாம் அங்கே அவருடைய கண்களுக்கு காட்சி அளிக்கப்பட்டு அவைகளுக்கு பின்னால் சென்று நரகத்திலே விடுவார்கள் இறுதியாக அல்லாஹுவை வணங்கிய மக்கள் மட்டும்தான் எஞ்சி இருப்பார்கள் அப்போது அல்லாஹ் என்ன செய்வான் ஒருவர் அழைப்பார் ஒவ்வொரு சமுதாயமும் அவர்கள் யாரை வணங்கிக் கொண்டிருந்தார்களோ அவற்றோடு போய் இணைந்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லும் பொழுது மூமைகள் எல்லாம் சொல்வார்கள் இன்னமா நன்தலு ரப்பனா நாங்கள் எங்களுடைய இறைவனை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் இறைவன் வரவில்லை என்று மூமிங்கள் சொல்வார்கள் அப்போது அல்லா என்ன செய்வான் நீதான் எங்களுடைய இறைவன் என்று அனைத்து மக்களும் சொல்வார்கள் நபீமார்களை தவிர வேறு யாரும் அல்லாவிடம் பேச முடியாது அப்படி அல்லா கேட்பான் உங்களுக்கும் உங்கள் இறைவனுக்கும் மத்தியிலே நீங்கள் அறியக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு சான்று இருக்கிறதா என்று சொல்லும் போது அப்பொழுது அங்கே சொல்வார்கள் நபீமார்கள் சொல்வார்கள் சாஹ் இறைவனுடைய கால் தான் எங்கள் இறைவனை நாங்கள் உண்மையான இறைவன் என்று அறிவதற்குரிய சான்று அப்பொழுது அல்லா என்ன செய்வான் தன்னுடைய காலை விட்டும் திரையை அகற்றுவான் திரையை அகற்றியவுடன் அனைத்து மூமின்களும் இறைவனுடைய காலில் ஆட்டோமேட்டிக்கா சுற்றுதிர விழுந்து விடுவார்கள் முனாபிக்கின்கள் இந்த உலகத்திலே வேறு நோக்கத்திற்காக முஸ்லிம்களை போல் நடித்திருப்பார் அல்லவா அந்த முனாபிக்கின்களுடைய முதுகு பலகை போன்று ஆகிவிடும் அவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு நரகத்திற்கு அனுப்பப்படுவார்கள் இப்பொழுது என்ன செய்யப்படும் மூமின்கள் மட்டும் தனியாக பிரிக்கப்பட்டவுடன் அல்லாஹ் அவர்களை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்வான் நரகத்தை தாண்டிதான் சொர்க்கத்திற்கு சென்றாக வேண்டும் நரகத்தின் மீது பாலம் அமைக்கப்படும் இதை பற்றி தான் திருமலை குரா சொல்லி காட்டுகிறது இல்லா வாலிதுகா உங்கள் யாராக இருந்தாலும் நரகம் வந்தே ஆக வேண்டும் நரகம் வருவது என்று சொன்னால் நாம் சொர்க்கத்திற்கு செல்லும் பொழுது நரகத்தின் மீது பாலம் அமைக்கப்பட்டு நரகத்தை கடந்துதான் சொர்க்கம் செல்ல முடியும் அந்த நரகம் அது அந்த பாலம் என்பது அது வழுக்கும் இடம் அதன் இருபுறமும் கொக்கைகள் அப்படியே சுற்றி கொண்டிருக்கும் அது ஒவ்வொருவனுடைய ஈமானுக்கு தகுந்தவாறு அவர்களை பிடித்து இழுக்கும் மூமின்கள் காற்றை போன்று கண்மூடி முடிக்கக்கூடிய வேகத்திலே மின்னலை போன்று காற்றை போன்று வேகமாக ஓடக்கூடிய குதிரையை போன்று அது போன்று நடந்து ஓடி செல்லக்கூடியவனை போன்று அவரவர் ஈமானுக்கு தகுந்தவாறு அந்த பாலத்தை கடந்து செல்வார்கள் யார் அல்லாவுக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட்டு ஈமானிலே உறுதியாக இருந்தானோ அவன் மின்னல் வேகத்திலே கடந்து செல்வான் ஈமானிலே மிக குறைவானவர்கள் சில தவழ்ந்து செல்வார்கள் சில அப்படி அந்த பாலத்தை கடந்து வரும் பொழுது காயங்களோடு தப்பித்து வெளியே வருவார்கள் சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள் சில அந்த பால பாலத்திலே கடந்து செல்லும் போது அவர்கள் அப்படியே அந்த கொக்கைகளால் நரகத்திற்குள் இழுத்து செல்லப்படுவார்கள் ஈமாந்தார்கள் இப்படி தப்பி படைத்தவர்கள் அந்த பாலத்தை தாண்டி வந்தவுடன் அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் அல்லாவிடம் போய் கோரிக்கை வைப்பார்கள் இறைவா என்னுடைய சகோதரர்கள் உனக்கு இணை வைக்காதவர்கள் ஈமான் கொண்டவர்கள் நரகத்தில் கிடைக்கின்றார்கள் அவர்களின் சல்லூனமான எங்களோடு தொழுதார்கள் வயசு மூனமான எங்களோடு நோன்பு வைத்தார்கள் வயாமதூனமானா எங்களோடு நற்காரியங்கள் செய்தார்கள் அவர்களை நீ காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அல்லாவிடம் கோரிக்கை வைக்கும் பொழுது அல்லா சொல்வான் நீங்கள் செல்லுங்கள் நரகத்தில் போய் யாருடைய உள்ளத்தில் ஒரு தீனார் அளவிற்கு ஈமான் இருக்கிறதோ அவனை நரகத்திலிருந்து வெளியேற்றுங்கள் மோமின்கள் எல்லாம் போய் நரகத்துக்கு போவார்கள் 
அல்லாஹ் ஈமான்தாரிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு அடையாளத்தை வைத்திருப்பான் நரக நெருப்பு சுஜூ செய்த அடையாளத்தை முகங்களை அது கரிக்காது அவர்கள் ஈமான்தாரிகள் என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் சிலர் தங்களுடைய கால் கரண்டை வரை நரகத்தில் மூழ்கி இருப்பார்கள் சிலர் முட்டுக்கால் வரை நரகத்தில் மூழ்கி இருப்பார்கள் சிலர் இடுப்பு வரை நரகத்தில் மூழ்கி இருப்பார்கள் அல்லாஹ் ரப்பு யாருடைய உள்ளத்தில் எல்லாம் தீனார் அளவு ஈமான் இருக்கிறது என்பதை மூமின்களுக்கு அதிக செய்வான் தீனார் அளவு ஈமான் உள்ளவர்கள் அதை விட அதிகம் ஈமான் உள்ளவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் நரகத்தை விட்டு வெளியேற்றப்படுவார்கள் பிறகு அல்லாஹ் சொல்வான் யாருடைய உள்ளத்திலே அரை தீனார் அரை தங்க காசு அளவிற்கு இறை நம்பிக்கை இருந்ததோ அவர்களை நரகத்திலிருந்து வெளியேற்றுங்கள் மீண்டும் நரகத்திற்கு வந்து அரை தீனார் அளவிற்கு இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அல்லாஹ் இணை வைக்காமல் மிக 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 குறைந்த அளவு நன்மை செஞ்சிருப்பாங்க அதை இணை வைக்காமல் இருந்ததுதான் அந்த அரை தீனாராக இருக்கும் அப்ப அந்த அளவுக்கு ஈமான் உள்ளவர்கள் செய்வார்கள் வெளியேற்றுவார்கள் பிறகு அல்லாஹ் சொல்வான் நீங்கள் மீண்டும் நரகத்திற்கு செல்லுங்கள் யாருடைய உள்ளத்திலே கடுகளவு ஈமான் இருக்கிறதோ அவர்களை நரகத்தை விட்டு வெளியேற்றுங்கள் கடுகளவு ஈமான் உள்ளவர்களும் வெளியேற்றப்படுவார்கள் அதற்கு பிறகு இதே போன்று அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு தங்க காசு அளவுக்கு ஈமான் உள்ளவர்கள் அரை தீனார் அளவுக்கு ஈமான் உள்ளவர்கள் கடுகளவு ஈமான் உள்ளவர்கள் இவர்களை வெளியேற்றுவதற்காக நபிமான் அல்லாவிடம் பரிந்துரை செய்வார்கள் மலக்குமான் அல்லாவிடம் பரிந்துரை செய்வார்கள் அதுபோன்று இந்த எல்லா பரிந்துரையும் முடிந்த பிறகு அல்லாஹ் சொல்வான் என்னுடைய சஃபாத் என்னுடைய பரிந்துரை இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு பக்கிய சஃபாக்கி என்னுடைய பரிந்துரை தான் எஞ்சி இருக்கிறது அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு இறைவன் நரகத்தில் இருந்து ஒரு பிடி அள்ளி வெளியேற்றுவான் ஒரு கூட்டத்தை வெளியேற்றுவான் அவர் அப்படியே நரகத்திலே கரிந்து கரிக்கட்டைகளாக இருப்பார்கள் அவர்களை அல்ல மாபுல் ஹயாத் என்ற ஜீவநிலையில் அல்ல போடுவான் அப்ப எந்த அளவிற்கு இந்த செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய நபியல் நாயகம் சல்லாறு சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் அள்ளிய பிறகு ஹத்தா மா எபுகா பின்னாடி இல்லாமன் ஹபசகுல் குரான் அல்லாஹ் அள்ளிய பிறகு யாருக்கு திருமறை குரான் நிரந்தர நரகம் என்று சொல்லிவிட்டதோ யார் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நரகத்தில் இருப்பார்கள் என்று குரான் சொன்னதோ அவர்களை தவிர வேறு யாரும் எஞ்சி இருக்க மாட்டார்கள் இப்படி யோசித்து பாருங்கள் நாம மூத்தாகும் போது எவ்வளவு பெரிய பெரும்பாவியாக இருந்தாலும் அவன் மரணிக்கும் பொழுது இணை வைக்காமல் மரணித்து விட்டான் என்று சொன்னான் என்றைக்காவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அந்த தௌகி அவனை சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் அது போன்று மற்றொரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இபுல் மாஜா என்ற கிரந்தத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஏகத்துவ கொள்கையினுடைய சிறப்பை இந்த செய்தி நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறது இதை சொல்லும் போது சிலர் தவறாக விளங்கி பெரும்பாவங்களிலே மூழ்கிவிடக் கூடாது நரகத்தில் நாம் ஒரு வினாடி நரகத்துக்கு போனாலும் அதனுடைய கொடுமையை நாம் கற்பனை செய்து பார்த்துவிடக் கூடாது இது தௌகியினுடைய சிறப்பை சொல்லக்கூடிய அதே நேரத்திலே நம்மை பெரும்பாவத்தில் கொண்டு போய் தள்ளிவிடவும் கூடாது நபிகள் நாயகம் சல்லாத சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மதுமை நாளில் ரசூலுதாவுடைய உம்மத்தில் இருந்து ஒரு மனிதன் கொண்டு வரப்படுவான் மக்களுக்கு மத்தியிலே அவனுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாவ ஏடுகள் ஒரு ஏடு எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அவன் செய்த பாவங்கள் எழுதப்பட்ட ஏடுகள் ஒரு ஏடு எவ்வளவு இருக்கும் மத்தல் பசர் நாம் ஒரு வெட்ட வெளியில் நின்று பார்த்தால் நம்முடைய பார்வை எவ்வளவு தூரம் செல்லுமோ அந்த அளவிற்கு ஒரு ஏட்டினுடைய தூரம் அந்த அளவுக்கு அவன் பாவங்களை செய்திருக்கிறான் அது போன்று ஒரு ஏடு அந்த மாதிரி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாவ ஏடுகள் அந்த ஏடுகள் எல்லாம் கொண்டு வந்தவன மக்கள் எல்லாம் நிற்பார்கள் அந்த பெரும் பாவி நிற்பான் அல்லா அந்த அடியானை விசாரிப்பான் ஹல் துன்கிரு மின் ஹாதா செய்யா என்னுடைய அடியானே இந்த பாவத்தில் இவ்வளவான பாவ ஏடுகள் இருக்குத இதில் ஏதாவது நீ மறுக்கிறாயா அப்ப அந்த அடியான் சொல்லுவான் லா யாரப் ரப்பே இறைவா நான் மறுக்கவில்லை எல்லாம் நான் செஞ்ச பாவம் தான் அல்லாஹ் கிட்ட மிரட்டியதான் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அங்கே மறுக்க முடியாது எல்லாம் ஆதாரபூர்வமாக தான் இருக்கும் அப்போ அல்லாஹ் கேட்பான் அது அலமத்துக்கு கத்தப்பத்தை அல் ஹாஃபிதும் என்னுடைய அடியாரே உனக்கு வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் உட்கார்ந்து பதிவு செய்வார்களை வானவர்கள் அந்த பாதுகாவலர்கள் உனக்கு அநியாயமா எழுதி விட்டார்களா நீ செய்ய தப்ப உனக்கு சேர்த்து எழுதிட்டாங்களா அப்ப அந்த அடியான் சொல்வான் இறைவா இல்ல கரெக்டா தானே செஞ்சிருக்கிறாங்க எழுதி இருக்கிறாங்க நான் செய்த பாவத்தை தான் அவர்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள் என்று என்ன செய்வான் அந்த அடியான் சொல்வான் 
அப்போ அல்லாஹ் கேட்பான் உனக்கு இன்றைக்கு ஏதாவது நன்மை இருக்குது ஏதாவது நன்மை உனக்கு இருக்குது அப்போ ஏதாவது நன்மை செய்திருக்கிறாயா என்று அல்லாஹ் கேட்பான் அவன் சொல்வான் இல்லை இறைவா எனக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது நான் நரகம் தான் போகிறேன் அவ்வளோ பெரிய பாவத்தை செய்திருக்கிறான் ஆனால் அவன் செய்யாத ஒரு குற்றம் என்ன தெரியுமா அவன் மௌத்தா போகும்போது அல்லாஹ்க்கு இணை வைக்காமல் மௌத்தா இருக்கிறான் அப்போ அல்லாஹ் சொல்வான் உனக்கு நம்மிடம் ஒரு நன்மை இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் மாதிரி ஒரு கார்டு எடுத்து அல்லாஹ் காட்டுவான் அந்த கார்டில் என்ன எழுதியிருக்கும் வைக்கப்படும் <laughs> அந்த பாவை ஏடுகள் எல்லாம் தூசாய் பறந்து போய்விடும் இந்த பித்தாக்கா இந்த சிறிய தௌஹித் களிமா அங்கே மிகைத்து விடும் என்று நபீர் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த சம்பவத்தை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தாய்மாக சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த தௌஹீதை நீங்கள் சொல்ல போனால் உங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் வரும் நாம் மரணித்து விட்டால் நமக்கு அடக்குவதற்கு மையவாடி தரமாட்டது என்பார்கள் அவர்களுக்கு நமக்கு என்ன பிரச்சனை எத்தனையோ பெரிய பெரிய அநியாயம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் மையவாடி கொடுக்கறாங்களா இல்லையா சின்ன சின்ன கிராமங்கள்ல நமக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நாம கொள்ள அடிச்சோமா கொலை செய்தோமா நீங்க இந்த தருதாக்கு சக்தி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க தாயத்து போறதான்னு சொல்லி பாருங்க கூட்டுத்துவா ஓதலாம் என்று சொல்லி பாருங்கள் உங்களுக்கும் மையவாடி இடம் கிடைக்கும் ஆனால் தௌகீதை சொன்னால் உங்களை எதிர்பார்கள் ஆனால் இந்த உலகத்தில் உள்ள எதிர்ப்புக்கு பயந்து நாம் இந்த தௌகை பிரச்சாரத்தை விட்டுவிட்டோம் என்று சொன்னால் நிரந்தரமான மறுமை வாழ்க்கையில நிரந்தரமான நரகத்தில் போய் நாம் விழுந்து விடுவோமே இதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மறுமையில் நம்மை காப்பாற்றக்கூடியது இந்த ஏகத்துவ கொள்கை தான் எந்த அளவிற்கு திருமதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் வரிகள் <laughs> தெரிந்து கொண்டே படிக்கிறோம் தெரிந்து கொண்டே ரசிக்கிறோம் தெரிந்து கொண்டே கேட்கிறோம் அப்ப எந்த சிற்கு என்று வந்து விட்டால் எந்த சிற்கு வரக்கூடாது தனி மனிதனை கடவுளாக்கக்கூடிய சிற்கு நாம் ஒரு கட்சியில இருக்கிறோம் என்பதற்காக கரைபடாத களத்துக்கு சொந்தக்காரர் அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர் என்றெல்லாம் அரசியல் தலைவர்களை போலிகிறோமே இது எல்லாம் சின்ன சிற்கு கிடையாது இது சிற்குல் அக்பர் சில செய்வாங்க தன்னுடைய தலைவர் மீது கொண்டுள்ள பற்றினால் எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கு என்று சொல்வது போல் தன்னுடைய தலைவரின் பெயரை குறிப்பிட்டு எல்லா புகழும் இவருக்கு என்று சொல்வார்கள் இது சாதாரண சிறுக்கு கிடையாது இதெல்லாம் சிறுக்குல் அக்பர் நிரந்தர நரகத்தில் கொண்டு போய் தள்ளக்கூடிய பாவம் மரணித்து விட்டால் யாரும் காப்பாற்ற முடியாத ஒரு குற்றம் அப்ப அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நீ பூமி நிறைய பாவத்தை செய்தாலும் கடுகளவு இணை வைக்காமல் என்னை சந்தித்தால் அத்தை துக்க நான் உனக்கு பூமி நிறைய மன்னிப்பை தருவேன் நீ செய்ய வேண்டிய விஷயம் எனக்கு இணை கற்பித்திருக்க கூடாது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகிறான் எந்த அளவிற்கு சைகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் மறுமை நாளில் அகுவனி அகலினார் நரகத்தில் குறைந்தபட்ச வேதனை அல்லாஹ் காப்பாற்றணும் குறைந்தபட்ச வேதனை என்ன தெரியுமா ஒரு அடியானுக்கு நெருப்பாரான இரண்டு செருப்புகள் மாற்றப்படும் அப்படியே மண்டை கபாலும் அப்படியே கொதிக்கும் 
இது நரகத்தில் குறைந்தபட்ச வேதனை அல்ல காப்பாற்ற வேண்டும் அப்ப அந்த மாதிரி நரகத்தில் குறைந்தபட்ச வேதனைக்குரிய கொண்டு வரப்படுவான் அல்ல அவன் கேட்பான் என்னுடைய அடியானே இந்த பூமி அளவுக்கு உனக்கு நான் ஒரு ஒன்னு தர்றேன் தங்கம்னு வச்சுக்கிடுங்க இந்த பூமி அளவுக்கு நான் உனக்கு தங்கத்தை தருகிறேன் நீ அதை இந்த நரகத்திற்கு ஈடாக கொடுப்பாயா அப்ப அந்த அடியான் சொல்லுவான் நாம் அல்ல நீ எனக்கு பூமி நிறைய தங்கத்தை தந்தாலும் இந்த வேதனைக்கு பகரமாக அதை தந்துவிட்டு நான் நரகத்தை விட்டு வெளியேறத்தான் நினைப்பேன் அப்ப அல்ல சொல்வான் நம்ம சில நேரங்களில் பேசும்போது சொல்லுவோம் மேம் நல்லா வச்சிருப்போம் அநியாயம் பண்ணிட்டு போயிடுவான் திரும்ப வந்து நிற்பான் பைத்தியக்காரா ஒழுங்கா இருந்தா எல்லாம் நடக்க மாட்டா அப்படிமா இல்லையா அத மாதிரி ஒரு தொழில் அல்ல சொல்லுவான் என்னுடைய அடியானே பக்கத்து சாதத்துக்க மாகுவ அகுவனும் மின்காதா என்னுடைய அடியானே நீ உலகத்தில் வாழும்போது நான் ஒரு தங்கத்தை கேட்டனா வெள்ளியை கேட்டனா எதனா கேட்டேன் இதை விட அற்பமான ஒன்றை தானே கேட்டேன் நீ ஆதமுடைய முதுகன் தண்டில இருக்கும் பொழுது எனக்கு இணை வைத்து விடாதே என்ற என்ற ஒன்றை தானே கேட்டேன் நீ அதைத்தானே செய்து விட்டு வந்திருக்கிறாய் பூமி நிறைய தங்கத்தை கொடுத்தாலும் அல்ல ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அங்கே எந்த காசு பணமும் அங்கே பயனளிக்காது அவ்வளவு கொடுமையான பாவம் இந்த இணை கற்பிக்கக்கூடிய பாவம் மறுமையில் நம்மை காப்பாற்றக்கூடியது இந்த ஏகத்துவ கொள்கை எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரிகளே தாய்மார்களே நாம் ஒன்றை தெளிவாக வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு கணத்திலும் எந்த ஒரு நேரத்திலும் நம்முடைய நோக்கம் எதுவோ அந்த நோக்கத்திலே நாம் திசை மாறிவிடக்கூடாது இந்த உலகத்திலே நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு என்று சொன்னால் நாம் அப்படியே துணிந்திருக்கு போகின்றோம் அதே சொந்த பந்தங்கள் இணை வைப்பிலே மரணித்து விட்டார் என்று சொன்னால் நாம் இணை கல்பித்த நிலையிலே நமக்கு மரணம் வந்துவிடும் என்று சொன்னால் நம்மை அது நிரந்தர நிரந்தர நிரந்தரமான நகரத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் எனவே இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரம் என்பது ஏகத்துவ கொள்கை என்பது நம்மை நிரந்தரமான மறு உலகத்திலே நம்மை காப்பாற்றக்கூடிய கொள்கை எனவே ஒவ்வொரு தௌகீதை வழங்கிய ஒவ்வொரு சகோதரனும் எவற்றை நாம் சிறுக்கு என்று சொல்கிறோமோ அந்த இணை வைப்பு காரியங்களுக்கு எதிராக வீரியமான பிரச்சாரங்களை நாம் மரணிக்கின்றவரை மேற்கொள்ள வேண்டும் அல்ல சொல்வது போன்று நீங்கள் முஸ்லிம்களாக அன்றி மரணித்து விட வேண்டாம் என்று அல்ல சொல்கிறான் அல்லவா அப்படிப்பட்ட ஏகத்துவாதிகளாக நாம் மரணிக்க வேண்டும் இணை கற்பிக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் மரணித்து விடக் கூடாது நம்முடைய சொந்த பந்தங்களையும் அவர் அறியாமல் நமக்கு எவ்வளவு துன்பங்களை செய்தாலும் தொல்லைகளை தந்தாலும் நாம் பொறுத்து கொண்டு நம்முடைய சக்திக்குட்பட்ட வகையிலே இந்த இணை வைப்பை விட்டும் அவர்களை பாதுகாப்பதற்குரிய பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இன்னும் வீரியமாக இந்த சத்தியத்தை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய நன்மக்களாக நாம் அனைவரையும் ஆழ்காடு புரிவானாக என்று கூறி என்னுடைய முதல் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஒரு செய்தி தமிழகம் முழுவதும் மிக அதிகமாக இணையதளங்களிலும் முகநூல்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் பேசப்படுகிறது என்ன செய்தி என்று சொன்னால் தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் தஞ்சை மாவட்டம் திருப்புவனம் என்ற ஊரை சேர்ந்த இந்து முன்னணி ஒரு உறுப்பினர் அல்லது நிர்வாகி இவர் பாமக என்ற அமைப்பிலே இருந்தார் தற்போது இந்து முன்னணியிலே இருக்கிறார் ராமலிங்கம் என்பவர் அவர் கொல்லப்பட்ட காரணத்தினால் இவரை முஸ்லிம்கள் தான் கொலை செய்தார்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு அமைப்பை சார்ந்த முஸ்லிம்கள் தான் கொலை செய்தார்கள் கட்டாய மத மாற்றத்தை இவர் எதிர்த்ததற்காக அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் என்றெல்லாம் பத்திரிகைகளும் ஊடகங்களும் இந்த செய்தி அதிக அதிகமாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பரப்பக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் பொதுவாக யார் கொலை செய்யப்பட்டாலும் அந்த கொல்லப்பட்டவர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகிறான் ஆனால் இங்கே பார்த்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கொள்கையை சார்ந்த கொல்லப்பட்டால் அவனுடைய உயிர் மட்டும்தான் உயிர் என்ற அளவிற்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக சித்தரிப்பதை பார்க்கிறோம் 
மற்றவர்களுக்கு அது போல் நிகழும் போது எந்த ஒரு இந்து தலைவர்களும் கொந்தளிப்பதில்லை எத்தனையோ தலித்துல உள்ளவர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் பெண்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் நசுக்கப்படுகிறார்கள் அவைகளெல்லாம் உயிரே கிடையாது என்பதை போன்று இந்த பாஜக தலைவர்கள் யாராவது ஒரு இந்து அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டால் அது மிக பயங்கரமான ஒரு கொலை போன்று அவர்கள் சித்தரிக்கிறார்கள் ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு உயிர் கொல்லப்பட்டாலும் அது உயிர் தான் யார் கொல்லப்பட்டாலும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இந்த ராமலிங்கம் என்பவருடைய இந்த படுகொலை இருக்கு பாருங்க இதற்கு முஸ்லிம்களை காரணமாக ஆக்குவது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது உண்மையிலேயே முஸ்லிம்கள் செய்திருந்தால் அவர்கள் கண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்கள் தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டும் என்பது நமக்கு மாற்றுக்கிறது கிடையாது என்ன சந்தேகம் முதலாவது நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்துத்துவ அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் அனைவருமே இவர்கள் தான் தங்களுக்குள்ளாகவே பல படுகொலைகளை செய்துவிட்டு அவர்களை குற்றச்செயலை செய்துவிட்டு முஸ்லிம்கள் மீது பழி போடக்கூடிய எண்ணற்ற சம்பவம் நாம் பார்க்கிறோம் மாலேகான் குண்டுவெடிப்பு அதே மாதிரி அஜ்மீர் தர்காவில் உள்ள நடந்த குண்டுவெடிப்பு தென்காசி இந்து முன்னணி அலுவலகத்தில் இந்து முன்னணியை சார்ந்தவர்களை குண்டு வைத்து விட்டு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க துப்பி அவங்களே அந்த இந்து முன்னணி அலுவலக துப்பியை போட்டுவிட்டு முஸ்லீம்கள் தான் செய்தார்கள் என்று என்ன செஞ்சாங்க பழி சுமத்தினார்கள் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் குஜராத் சபர்மதி எக்ஸ்பிரஸ் அந்த ரயில் இவங்க தான் தீய வச்சாங்க தீய வைத்து விட்டு ஒரு முஸ்லீம் ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு தீய வைத்து விட்டு முஸ்லீம்கள் தான் செய்தார்கள் என்று மிகப்பெரிய கலவரத்தை உண்டாக்கி மூவாயிரம் முஸ்லீம்களை கொன்றளித்து அந்த கொலையின் மீது தான் இன்றைக்கு மோடி நாட்டினுடைய பிரதமராக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் அன்றாட பத்திரிகையில் பார்க்கலாம் தன்னுடைய வீட்டில் தானே பெட்ரோல் கொண்டு வீசிவிட்டு என்ன செஞ்சிருப்பார் என் வீட்டில் முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் குண்டு வீசிட்டாங்க உள்ள போய் போலீஸ்காரன் ஆய்வு பண்ணி பார்த்தது யாரா இருக்கும் அவனை தன் வீட்டில் ஆள் செட் பண்ணி பெட்ரோல் குண்டு வீசி இருப்பார்கள் அப்ப இப்படி இவருடைய வரலாறு எடுத்து பார்த்தால் இவங்களுடைய வரலாறு எல்லாமே அவர்களே பல குற்றங்களை செய்து விட்டு அது முஸ்லிம்கள் மீது பழி போடக்கூடிய வரலாறுகள் தான் நிறைந்து காணப்படுகிறது காந்தியை கொல்லும் போது கூட ஒரு முஸ்லீம் என்று கையில் பச்சை ஊத்தி கொண்டு இஸ்மாயில் என்று கையில் பச்சை ஊத்தி கொண்டு தான் கொண்டார்கள் அது முஸ்லீம் என்று பரவி இந்தியா முழுவதும் எண்ணற்ற முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்ட அந்த வரலாறுகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் இது இவங்களுடைய வரலாறு அப்ப இவர்கள் இந்த இந்து அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் முஸ்லிம்கள் கொன்றுவிட்டார் சொல்லும் போதே அதை உடனே அது சரியான ஒன்றாக இருக்க முடியாது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன இந்த முஸ்லிம்கள் கட்டாய மத மாற்றத்துக்கு சென்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க கட்டாய மத மாற்றம் என்றால் கட்டாய மத மாற்றம் கட்டாய மத மாற்றம் கட்டாய மத மாற்றம் குற்றம் ஆனால் கட்டாய மத மாற்றத்துக்கு செல்லவில்லை அவங்க தாவா காண்டி போயிருக்கிறாங்க இறந்தவருடைய மகனை பேட்டி கொடுக்கிறார் எப்படி பேட்டி கொடுக்கிறார் சில முஸ்லிம்கள் வந்து அங்கே இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்றோம் வந்து கேளுங்கன்னு சொன்னாங்க எங்க தகப்பனாருக்கு அவருக்கு இவர் இந்து முன்னணி பிரதமராக இருந்ததுனால் இவர் கேட்டவுடன் இவர் தான் சண்டைக்கு போயிருக்காரு ஆனால் அந்த சம்பவத்தினால் இவர் தாக்கியிருக்க எந்த வாய்ப்புமே இல்லை என்று அவருடைய மகனை சொல்றாரு இது வந்து அவர் மகன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் பின்னால் சொல்கிறேன் அப்ப இவர் வந்து அவங்க இஸ்லாத்தை பத்தி சொல்ற கேளுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க யாரையும் போய் கட்டாயம் இஸ்லாத்துக்கு வரணும் கருத்துல கத்திய வச்சு யாரையும் மிரட்டல அவங்க எத்தனை பேர் கட்டாயம் மத மாட்டினாங்க எத்தனை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு ஏதாவது சின்ன ஒரு துரும்பு இருக்கணுமா இல்லையா எந்த ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு அறுபது வயது முதியவர் கொஞ்சம் இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசு ரெண்டு பசங்க அவங்க போய் தாவா பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு செயலை தான் அவங்க என்ன செய்திருக்கிறார் செய்திருக்கிறார்கள் இறந்தவருடைய மகனும் அதைத்தான் செய்கிறாரு சொல்லி காட்டுறாரு இந்த ரெண்டு பேரும் நடந்த அந்த தகராறு இருக்கு பாருங்க இது வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்ப காவல்துறை செல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்ன இந்த தகராறினால் தான் இந்த முஸ்லிம்கள் கொன்றார்கள் என்று ஒரு பழிய போடுறாங்க ஒரு தகராறு நடந்ததினால் அவர்கள் தான் கொன்றிருக்க வேண்டும் எப்படி சொல்ல முடியும் ரெண்டு பேரும் சண்டை நடக்குது மறுநாள் செத்து போயிட்டான் இவன் தான் கொண்டாங்கிறதுக்கு என்ன சான்று ஆனா அவருடைய மகன் கொடுக்கக்கூடிய பேட்டி இருக்கு பாருங்க அந்த பேட்டியை பார்த்தால் இந்த முஸ்லிம்கள் கொன்றிருக்க முடியாதுன்னு காட்டுது ஏன்னா அந்த நடக்கும் போது தகப்பனோட மகன் இருந்திருக்காரு தகப்பன் கொல்லப்படும் போது ராமலிங்கம் கொல்லப்படும் போதும் அவரோட அவருடைய மகன் இருந்திருக்கிறார் அவருடைய மகன் சொல்றாரு அவங்க தாக்க வந்தவங்க வந்து என்னத்தான் வெட்ட வந்தாங்கிறார் அவருடைய மகன் பேட்டி கொடுக்கிறார் என்ன ஏன் கருத்தை வெட்ட வந்தாங்க ராமலிங்கத்தை வெட்ட வந்தாங்க வச்சுக்கிடுங்க ராமலிங்கத்தை ஏன் வெட்ட ராமலிங்கத்தை வெட்டுவாங்க ஆனா அவர் மகன் சொல்றாரு என்ன வெட்ட வந்தாங்க என் தகப்ப கைய குடிச்சாரு தகப்ப கையில வெட்டு விழுந்துருச்சு திரும்ப என்ன அடிக்க வந்தாங்க என்ன தகப்பனார் காதாலி உளைச்சல் செஞ்சாங்க ஓட
என்ன வெட்ட வந்தாங்க என் தகப்பை கையை நுழைச்சிட்டாரு கையில வெட்டி விழுந்துருச்சு திரும்ப என்ன வெட்ட வந்தாங்க என் தகப்பை எட்டி உதச்சாரு அவங்க ஓடி போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு அடுத்த மகன் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அவங்க காதல இருந்து இறங்கி வந்தாங்க முஸ்லீம் தெருவுல இந்த மாதிரி முஸ்லீம் தெருவுல வச்சு முஸ்லீம் ஊர்ல வச்சு சபர்மதி எக்ஸ்பிரஸ் கொடுத்துறவங்க தான் முஸ்லீம் தெருவுல வச்சு என்ன செய்வாங்க கொள்வாங்க முஸ்லீம் தெருவு பள்ளியாசலுக்கு முன்னாடி அதுவும் காதல சண்டை போட்டு எந்த முஸ்லீமா சாயந்தரம் வெட்டுவானா சரி முஸ்லீம் தெருவுல வந்தாங்களாம் வந்தவனே இறங்கி காதல் வந்தாங்களாம் வந்தவனே தகப்பனாரை பார்த்து நீ இந்த ஊரான்னு கேட்டாங்களாம் உடனே இவர் சொன்னாராம் நம்ம நாளை காலையில் நீங்கள் தண்ணி அடிச்சிருக்கிறீங்க ராமலிங்கம் வந்து கொல்ல வந்தவங்கள சொன்னாராம் அவன் மகன் சொல்கிறார் நீங்கள் தண்ணி அடிச்சிருக்கிறீங்க நாளை காலையில் நம்ம ராசுதேவன் ஆட்கள்கிட்ட பேசிக்கிடுவோம் அப்படின்ட்டாராம் அப்போ ஒரு முஸ்லீம் பாய் கொல்ல வந்து தண்ணி அடிச்சிருப்பாரா நீ தண்ணி அடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னான் இந்த பையன் சொல்கிறான் காருக்குள்ளே வந்து அந்த மதுபானத்துக்குள்ளே உப்பையும் மிளகாப்பொடியும் கலைக்கி வச்சிருந்தாங்க அது எப்படி இவ்வளவு அவ்வளவு கரெக்டா இவர் எப்படி போய் பார்த்தாரு சரி பஸ்ட் ராசுதேவன் சொல்லிட்டாரா அப்படி பின்னாடி வரும்போது எங்க தகப்பனார் சொன்னாரு ராசுத்தீன் பஸ்ட் ராசுதேவன் ராசுதேவன் ஆட்களை காலில் பேசுகிறோன்ட்டாரு அடுத்தவர் பேட்டிதர் சொல்றாரு என் தகப்பனார் சொன்னார் ராசுத்தீன் நம்ம ஆட்கள் தாண்டா நம்ம சொந்த பந்தங்க தாண்டா பஸ்ட் ராசுதேவன் அடுத்து ராசுத்தீன்ங்கிறாரு ராசுத்தீங்க முஸ்லீம் பேர் பரப்புறாங்க பஸ்ட் ராசுதேவன் சொன்ன விட்டுறாங்க பழி <laughs> போட்டார்களோ <laughs> இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள்ல இந்த சுவாதி கொல்லப்பட்ட போது கூட இந்த இந்துத்துவ அமைப்பை சார்ந்த பிலாஸ் மாலிக் என்பவர் தான் கொன்றார் அப்படின்னாரு அப்ப அது யாருமே வந்து பிலாஸ் மாலிக் பிலாஸ் மாலிக் பத்து ஊடகங்களுக்கு என்ன ஊடக தர்மம் இருக்கிறது ஒரு முஸ்லீம் பேர் வந்துட்டா பரப்பு அப்படி பரப்பினார்கள் கடைசியில பார்த்தா முத்துக்குமார் என்ற ஒருவர் தான் அதை செய்தார் அப்ப ஒரு குற்ற வழக்கு என்று சொன்னால் அதை ஆய்வு பண்ணி தகுந்த ஆதாரங்களோடு பிடிக்க வேண்டுமா இல்லையா இப்ப காவல்துறை வந்து யாரோ ஒருவருடைய நிர்பந்தத்தில் கட்டுப்பட்டு அப்பாவி முஸ்லீம்களை பிடித்து அவர்கள் மீது வழக்கு போட்டிருப்பதை போல தெரிகிறது போல் முஸ்லீம்களை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தை ஒப்படைக்கணுமா இல்லையா அவங்களை எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அட்டி போட்டு நச்சு எடுத்திருக்கிறாங்க பயங்கரமா கொடுமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நீதிமன்றத்தில் போய் அந்த பதிவு பண்ண பிறகு தான் ஆட்புணர்வு மனு மனு போட்ட பிறகு தான் இவங்களை கொண்டு போய் ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறாங்க நீதிபதி பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு மருத்துவம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப இவர்கள் செய்யாத குற்றத்தை ஒத்துக்கொள்ளுமாறு காவல்துறை அடித்திருப்பதை போல தெரிகிறது இஸ்லாமிய சமுதாயம் இந்த பிரச்சனையை நாம் முற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இவர்கள் தான் தவறு செய்தா என்பதற்கு நம்ப தகுந்த ஆதாரங்களை காவல்துறை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்று சொன்னால் முஸ்லிம்கள் மீது அப்பாய் முஸ்லிம்கள் மீது அநியாயமாக பழி போடும் என்று சொன்னால் நாம் இதற்காக இஸ்லாமிய சமுதாயம் அநீதியை எதிர்த்து களமிறங்கி போராட தயங்காது என்பதை இந்த காவல்துறைக்கும் தமிழக அரசிற்கும் நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நம்முடைய இஸ்லாமிய சமுதாயமும் நமக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய அநீதிகளை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாகனத்து அஹ்வான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தா